ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடியது எந்த விதமான சாஸ் எதுவும் பயன்படுத்தாமல் கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போட்டுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் லைட்டாக பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு கப் பாட்டை வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கொதி வந்துருச்சு இதில் நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில்லிக்கெலாம் போடி ஒன் இல்லையா சின்ன சைஸ் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஒரு லைட்டாக பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது லைட்டாக கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா கொதிச்சா போதும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரை கோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாவு கலவை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பவுலில் முக்கால் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி கொண்டு விழுது அடுத்ததாக தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா பொருளுமே சேர்த்தாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஸ்மூத் பேட்டராக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இதுவே ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கலர் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு பதம் இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரில் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம டிப் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிக்க வேண்டியது தான் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரையும் டிப் பண்ணி நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல அந்த சில்லி பவுடரில் இருக்க கலரே போதுமானது இப்போ அது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா இந்தளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பானதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடியாக இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நம்ம இதுவும் சாஸ் எதுவும் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அந்த டொமேட்டோ சாஸ்க்கு பதிலாக நம்ம தக்காளி இருக்குது இல்லையா தக்காளி இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி காட்டம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி சாஸ்க்கு பதிலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு டொமேட்டோ சாஸ்க்கு பதிலாக தக்காளி சாறு ரெடியாக இருக்குது வாங்க மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து தான் மஞ்சூரியன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கட் பண்ண இஞ்சி தொண்டும் பூண்டு தொண்டுமே கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிப்புக்காக நம்ம இன்றைக்கி சோயா சாஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணல வினிகர் இருக்கு இல்லையா வினிகர் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வினிகருக்கு பதிலாக நீங்கள் எலுமிச்சம் பழ ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோரும் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதனோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி கார்ன்ஃப்ளோர் தண்ணியை நான் ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இதனால் திக்காக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அடுத்ததாக இதில் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிளகாய் தூள் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவுமே ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் தேவையான நல்லா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூளை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கார்த்திக் தகுந்த மாதிரி மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட மஞ்சூரியன் கிரேவி வந்துட்டு ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக இதில் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த காலிஃப்ளவரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க